गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आर फाउंडेशन क्लासेस आज हमने देखेंगे 18 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ जिसमें आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया यह मनाया गया सोलह मार्च को कब सोलह मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया और जब भी कोई दिवस आता है तो मैं आपको अब तक जितना भी मार्च में दिवस मनाया गया है सब बताती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए तो पहले एक मार्च को कौन कौन सा दिवस मनाया गया था शून्य भेद भाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और फिर तीन मार्च को मनाया गया आपका विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस फिर चार मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे फिर सात मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया था और आठ मार्च को वीमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बारह मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड किडनी डे और वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च में दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है और इस बार बारह मार्च को मनाया गया फिर पंद्रह मार्च को मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और अभी सोलह मार्च को क्या मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक फूल देई त्यौहार शुरू हुआ है तो फूल देई त्यौहार कहाँ स्टार्ट हुआ ये हुआ उत्तराखंड में उत्तराखंड में फूल देई त्यौहार मनाया जाता है और अभी स्टार्ट हुआ है और उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है देहरादून और अभी हाल ही में उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है कहाँ बनाया गया गैर सैन में कहाँ गैर सैन में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है और वहाँ के सी कौन है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में किनको नामित किया गया यह है देव आशीष पांडा देव आशीष पांडा को आर केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितनी फीसदी तक कम कर दिया है तो जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितना परसेंट तक कम कर दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह कर दिया है एट पॉइंट फाइव कितना एट पॉइंट फाइव परसेंट तो ई पी एफ ओ ने दो हजार के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को घटाकर एट कर दिया है 2018-19 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 था और अब इसको घटा के एट परसेंट कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना स्टार्ट की गई है तो कौशल सतरंग योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक योजना स्टार्ट किया है और उस योजना का नाम क्या है कौशल सतरंग योजना और उत्तर प्रदेश के अभी सीएम कौन है योगी आदित्यनाथ और वहाँ के राज्यपाल कौन है आनंदीबेन पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो मोबाइल प्रीमियर लीग ने ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया ये बनाया तमन्ना भाटिया को तमन्ना भाटिया को मोबाइल प्रीमियर लीग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यहाँ आपका ऑप्शन में है सेफाली वर्मा तो सेफाली वर्मा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पेप्सिको का सेफाली वर्मा एक क्रिकेटर है और उनको पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अमिताभ बच्चन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने किसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना है तो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए किस रेलवे स्टेशन को चुना गया है यह है आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना गया है और यहाँ आपका ऑप्शन में है आसनसोल रेलवे स्टेशन तो अभी न्यूज़ में था आसनसोल रेलवे स्टेशन यहाँ पर देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी तो इसमें हो जाओ आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है उसके अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टेबल टेनिस में ओमान ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता 
तो ओमान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता ये जीता अचंत शरद कमल ने क्या नाम है अचंत शरद कमल अचंत शरद कमल ने क्या जीता ओमान ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता किसको हरा के तो मार्कोस फेट्रास को हरा के मार्कोस फेट्रास को हरा के अचंत शरद कमल ने ओमान ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड नाइन्टीन की वजह से रद्द कर दिया गया है तो चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड नाइन्टीन की वजह से रद्द कर दिया गया है ये कहाँ मनाया जाता है ये मनाया जाता है ओडिशा में कहाँ ओडिशा में तो ओडिशा का ये वार्षिक उत्सव है चैत्र यात्रा उत्सव और ये ओडिशा में तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में मनाया जाता है और अभी इसको कोविड नाइन्टीन की वजह से रद्द कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है तो ये हैं रंजन गोगोई रंजन गोगोई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और अभी राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है रंजन गोगोई कितनवे मुख्य न्यायाधीश थे तो ये छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश थे नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत सारे शैक्षणिक संस्थानों को कितने तारीख तक बंद रखने का घोषणा किया है तो ये क्या है इकतीस मार्च तक इकतीस मार्च तक केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से देश भर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का घोषणा किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा हाल ही में कितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है इसमें जो आपका ऑप्शन सी तीन तो तीन विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है और ये कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है तो आपका है ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली और तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति तो इन तीनों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय क्या था तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो पंद्रह मार्च को मनाया गया इसका थीम क्या था इसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर क्या है द सस्टेनेबल कंज्यूमर ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस टू का थीम था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डब्ल्यू आई ओ एन वैश्विक सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया तो डब्ल्यू आई ओ एन वैश्विक सम्मेलन का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया यह किया गया दुबई में तो दुबई में डब्ल्यू आई ओ एन यानी कि वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़ जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है और इसका वैश्विक सम्मेलन का तीसरा संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया ओके okay गाइज तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही चलिए अब देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष का रिवीजन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है एंटेनियो गुटेरस एंटेनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और इसकी स्थापना हुई थी चौबीस अक्टूबर नाइनटीन में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क और अभी इसके उप महासचिव कौन है अमीना मोहम्मद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन एफ के महानिदेशक कौन है खाद्य एवं कृषि संगठन एफ के महानिदेशक कौन है क्यू डोंगू क्यू डोंगू एफ के महानिदेशक हैं और इसकी स्थापना कब थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आई के महानिदेशक कौन है ये हैं गाय राइडर गाय राइडर आई के महानिदेशक हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी उन्नीस में और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड नेक्स्ट है यूनिसेफ के महानिदेशक कौन है तो यूनिसेफ के महानिदेशक कौन है ये हैं हैंनरीटा एच फोर हैंनरीटा एच फोर यूनिसेफ के महानिदेशक हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है ये हैं डेविड मालपास डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी 1945 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वाशिंगटन डीसी नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ए के अध्यक्ष कौन है यह है मातसुगु अस्कावा मातसुगु अस्कावा ए के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी नाइनटीन में हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस 
नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन है यानी कि आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कभी थी नाइनटीन फोर्टी फाइव में हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए नेक्स्ट है यूनेस्को के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है तो यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है ये हैं आपके आंद्रे अजोले आंद्रे अजोले यूनेस्को के महानिर्देशक हैं और इसकी स्थापना कभी थी नाइनटीन में और हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ओ के महानिर्देशक कौन है तो डब्ल्यू एच ओ के महानिर्देशक कौन है ये है टेड्रोस एधनोम टेड्रोस एधनोम डब्ल्यू एच ओ के महानिर्देशक हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड और स्थापना कब थी नाइनटीन फोर्टी एट में नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक कौन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यू टी ओ के महानिर्देशक कौन है यह है रॉबर्ट अजिवेदो रॉबर्ट अजिवेदो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं और डब्ल्यू की स्थापना कभी थी 1995 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है यह है शशांक मनोहर शशांक मनोहर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्थापना कब था उन्नीस में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दुबई यू ए ई नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है तो इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है ये है किम जोंग यांग किम जोंग यांग इंटरपोल के अध्यक्ष हैं और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी उन्नीस में और इसका हेड क्वार्टर है लियोन फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है के वी कामत के वी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था 2014 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है संघाई चीन नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है अब्दुल कवि यूसुफ अब्दुल कवि यूसुफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दहेग नीदरलैंड नेक्स्ट है सार्क के महासचिव कौन है तो सार्क के महासचिव कौन है ये हैं अमजद हुसैन सियाल अमजद हुसैन सियाल सार्क के महासचिव हैं और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन क्या होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और इसके सदस्य देश कितने हैं आठ हैं कौन कौन से भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान और मालदीव ये आठ सदस्य हैं सार्क के और इसका स्थापना हुआ था 1985 में और इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू नेपाल और अब इसके महासचिव कौन है अमजद हुसैन सियाल ओके गाइस तो आज के करंट फेस में इतना ही आई होप कि आपको सारा रिमाइंड हो गया होगा तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे